Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on fait le reset de vidange. Si tu te poses la question, non, on ne m'a pas volé mes phares. C'est juste un autre tutoriel en cours de préparation. Si tu me suis sur Facebook, tu sais déjà de quoi il s'agit. Si ce n'est pas le cas, bah, je t'invite à aller rejoindre ma page Facebook. Je vous ai fait l'ensemble complet de l'entretien de la 159. Donc vous retrouverez les vidéos sur la chaîne. Donc, le filtre à air, le filtre à gasoil et la vidange. Je te mets le lien pour la vidéo de la vidange en haut à droite de l'écran. Et aujourd'hui, on va faire le reset de vidange au niveau du tableau de bord. On va faire le reset sur la 159, mais bien entendu, tu peux appliquer ça à l'ensemble des véhicules du groupe Fiat. Donc toutes les Fiat et toutes les Alfa Romeo. Donc moi, là, j'ai pas spécialement besoin de faire le reset de vidange. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais c'est pour te faire voir comment on fait. Donc tu as peut-être un petit message qui s'affiche à l'écran qui te dit qu'il faut faire la vidange, alors que tu l'as déjà fait. C'est tout simplement parce que le garage qui a dû te faire la vidange n'a pas fait le reset ou ne l'a pas fait complètement comme il faut. Là, chez moi, tu peux voir que l'échéance de coupon, c'est 29 290. Je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps. Moi, ce petit compteur, j'en tiens pas spécialement compte, vu que de toute manière, la vidange, je la fais tous les 10 000 km. Donc ça, je le fais une fois de temps en temps. Et les vidanges, moi, je le note dans un petit fichier où j'ai tous mes entretiens. Pour faire le reset de vidange, il te faut un ordinateur portable, une interface ELM 327 et le logiciel multi -EC Scan. Donc le tutoriel complet sur multi -EC Scan, il arrive bientôt, c'est promis. Donc tu choisis ton véhicule, tu choisis le modèle. En bas ici, on choisit le module auquel on va se connecter. Donc, on va se connecter à service, service interval reset. On met le contact, on clique sur connecter, on clique sur yes. Ici dans les paramètres, on peut voir pas mal de choses dont le kilométrage du véhicule. Donc on peut voir la date du dernier reset, le nombre de services restants, c'est le nombre de coupons. Quand ça arrive à zéro, vous n'avez plus le rappel de vidange. C'est possible de rajouter des coupons avec le logiciel. Là, on a l'intervalle de service par défaut qui est à 30 000 km. En théorie, on peut le changer. Moi, j'ai jamais réussi. Pareil, l'intervalle en jour, jour écoulé depuis le dernier entretien, et puis le nombre de kilomètres. Et là, on peut voir que j'ai pas beaucoup roulé avec le véhicule. Donc on va dans réglage, mise à zéro, distance prochain, entretien. Donc là il vous indique que vous avez le petit message comme quoi il faut faire l'entretien 2000 km avant l'échéance et 30 jours avant l'échéance. La petite note vous précise également que ce compteur là sera désactivé au bout de 9 réinitialisations. Et qu'on peut le réactiver, c'est ce que je vous avais dit. Et une autre note vous indique, pour les véhicules diesel avec filtre DPF, vous devez également vous connecter à l'ECU du moteur et exécuter la procédure changement d'huile et ça souvent ce n'est pas fait donc pour les véhicules essence il n'y aura pas besoin de faire ça pour les véhicules diesel c'est indispensable là on va faire la mise à zéro de distance de prochain entretien donc, je clique sur exécuter il me dit de lire les notes je les ai déjà lues là, on peut retourner dans les paramètres et là il dit jour écoulé depuis le dernier service 0 distance restante 30 000 km et jour restant un an on va essayer de changer la distance. Est-ce que si je mets 10 000, est-ce que ça marche Non, il ne veut pas. Voilà pourquoi je fais abstraction de ce petit compteur, parce qu'on ne peut tout simplement pas mettre ce qu'on veut. Donc là, on a bien fait le reset au niveau du tableau de bord. On se déconnecte. On se connecte à l'ECU du moteur. Connecté. on va aller dans paramètres et on peut voir le nombre de procédures de vidange et l'indication de dégradation de vide. Donc quand on fait le reset, il est à 100% et ça diminue jusqu'à 0. Là on peut voir que le, la procédure a été effectuée 5 fois. Déjà, on va dans réglages. Là on a vidange d'huile uniquement pour les véhicules équipés de filtres à particules, donc DPF. Donc si tu as une Alfa Romeo diesel sans filtre à particules, c'est pareil, tu n'as pas besoin de faire ça. On clique sur exécuter. Terminé. Il est retourné dans paramètres. Et là, on peut voir qu'il y a eu 6 procédures effectuées et qu'on est à 100%. On peut maintenant se déconnecter. 
On va maintenant vérifier si c'est bon au niveau du tableau de bord. Service. Échéance coupon, 30 000 km. On voit souvent des commentaires passer sur les réseaux sociaux ou sur les forums de personnes qui disent « j'ai fait le reset de vidange, mais j'ai tout de même le voyant d'huile qui s'allume » ou « j'ai tout de même la voiture qui me demande de faire l'entretien ». Souvent, c'est parce que le compteur du tableau de bord a été réinitialisé, mais pas celui du filtre à particules comme on a vu. Donc il faut bien faire les deux sur les véhicules diesel avec filtre à particules. Sinon sur les véhicules essence ou ceux qui n'ont pas de filtre à particules, le reset au niveau du compteur suffit. Comme toujours, j'espère que tu as aimé et que ça te sera utile. Donc laisse un petit pouce et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus Never ever find the right words